ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബേക്ക് ആൻഡ് ഷമീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ടിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു ഇരുപതോളം ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബദാമിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബദാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാമിന് പകരം കപ്പലിൻ്റെ ആയാലും കാഷ്യൂനെറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സി ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സീഡ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ ശരി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല അരച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ ക്രിഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മാവ് ഒന്നുകൂടി ലൈറ്റായിട്ട് കുക്കാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും മാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബദാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നേരത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്കിൻ എല്ലാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ ബോളും ഒരു അല്പം മാവ് വെതിനതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി സ്റ്റിക്കിൽ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം മൈദാ മാവ് വിതറി കൊടുക്കണം പുറത്തായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലും ഇതുപോലത്തെ റൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി ഇത് മാറ്റാം ഓരോന്നും ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാ റൗണ്ടും ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇത്രയും മാവ് ബാക്കി വന്നിട്ടു
ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോക്സും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ എല്ലാ ബോക്സും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാവിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ്സ് ബോക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടണം കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തീർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഓരോ ഡേറ്റ്സ് ബോക്സും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കേ വേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തോളൂ അവർ സൂപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ബോക്സ് എല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർ ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷമീസ് കിജൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഷമീസ് കിച്ചൻ